আজকে আমাদের ন্যারেশনের সেকেন্ড ক্লাস গত ক্লাসে আমরা যা পড়েছিলাম সেগুলো একটু রিভিশন করব এই ক্লাসে এবং ন্যারেশনের কিছু রুলস নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই ক্লাসে সবার প্রথমে আমরা কি শিখে নিব ক্লাসে তো চলো সবাই বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করি আজকে আমরা ফার্স্টেই শিখে নিব কিভাবে ন্যারেশনে নৈকট্যসূচক শব্দগুলো ইনডিরেক্ট স্পিচে গিয়ে দূরত্বসূচক শব্দে পরিণত হয় তো আমরা কি শিখব নৈকট্যসূচক শব্দগুলো কিভাবে ইনডিরেক্ট স্পিচে দূরত্বসূচক শব্দে পরিণত হয় এখানে কিছু দূরত্বসূচক এবং নৈকট্যসূচক শব্দ দেওয়া আছে এগুলো সকলে মুখস্থ করে ফেলবে দেখো কি হয় দেশ থাকলে দ্যাট হবে দিস থাকলে দ্যাট হবে দিস দ্যাট দেশ থাকলে দোজ হবে হেয়ার দেয়ার হয়ে যাবে এগো বিফোর হয়ে যাবে কাম গো হয়ে যাবে দাস তো হাইদার থাকলে হাইডার ইউজ করতে হবে হেয়ার থাকলে দেয়ার টুডে থাকলে দ্যাট ডে টুমোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে অর দ্য ফলোইং ডে টুমোরো থাকলে কিন্তু আমরা দুইটা ইউজ করতে পারবো টুমোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে অর দ্য ফলোইং ডে ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে লাস্ট মান্থ থাকলে দ্য প্রিভিয়াস মান্থ টু নাইট থাকলে দ্যাট নাইট টু নাইট থাকলে দ্যাট নাইট ইউজ করব তারপরে দেখে নাও যে লাস্ট নাইট থাকলে দ্য প্রিভিয়াস নাইট নেক্সট উইক থাকলে দ্য ফলোইং উইক নাও থাকলে দেন এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা গতকাল যেভাবে গত ক্লাসে যেভাবে তোমরা টেন্স পরিবর্তনের নিয়ম এবং মডেল অক্সুলারি চেঞ্জের নিয়মগুলা লিখে নিয়েছিলাম ঠিক সেইভাবে এটাও সকলে খাতায় নোট করে নিবা এটা হচ্ছে তোমাদের মুখস্থ করা টেন্স রিভিশন করা এবং টেন্স পরিবর্তনের নিয়ম মডেল অক্সুলারি পরিবর্তনের নিয়ম এবং এই যে নৈকট্যসূচক শব্দগুলো কিভাবে দূরত্বসূচক শব্দে পরিণত হয় এগুলো কিন্তু তোমাদের ন্যারেশন করার জন্য একদম বেসিক এগুলো দরকার হবে এগুলো হচ্ছে মুখস্থ পার্ট এগুলো মুখস্থ করে ফেলবা এবং আজকে আমরা কিছু ন্যারেশনের রুলস নিয়ে আলোচনা করব যে রুলসগুলো শুধুমাত্র একটুখানি বুদ্ধি করে মনে রাখবে একটুখানি মনে রাখতে পারলেই তোমরা প্যাসেজ ন্যারেশন ন্যারেশন পেরে যাবে এখন আমরা শিখব রুলস অফ ন্যারেশন কি শিখবো রুলস অফ ন্যারেশন ন্যারেশনের রুলসগুলো আমরা শিখে নেব ফার্স্টে কি আছে দেখো প্রথমে প্যাসেজটি পড়ে স্পিকার এবং লিসানার খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে প্রশ্ন পেয়ে আমরা ন্যারেশনের টাইমটাতে যাব সেইখানে পুরো প্যাসেজটা পড়ে বুঝতে চেষ্টা করব এখানে স্পিকারকে আর লিসানারকে মানে বক্তাকে আর শ্রোতাকে ঠিক আছে স্পিকার এবং লিসানার খুঁজে বের করা সর্বপ্রথম কাজ সেকেন্ড কাজ কি রিপোর্টিং ভার্টি যেখানেই থাকুক সেটিকে সেন্টেন্সে শুরুতে নিয়ে আসতে হবে রিপোর্টিং ভার্বটা সেন্টেন্সের যেখানেই থাকবে সেটিকে আমরা কি করব ইনডিরেক্ট করার সময় একদম সেন্টেন্সে শুরুতে নিয়ে আসব এখানে একটি এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি লক্ষ্য করো উইল ইউ কাম টু মাই হাউস টুমোরো আই আস্ট দ্য বয় উইল ইউ কাম টু মাই হাউস টুমোরো আই আস্ট দ্য বয় এখানে বলতে পারবে কেউ যে কোথায় রিপোর্টিং ভার্বটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে যে আস্ট আছে না এই আস্ট কথাটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব তো আমার দ্বিতীয় রুলসে কি কথা ছিল যে রিপোর্টিং ভার্বটি সেন্টেন্সে যেখানেই থাকুক না কেন সেটিকে আমরা ইনডিরেক্ট করার সময় সামনে নিয়ে আসব তো আমরা ইনডিরেক্ট করি দেখি কি হয় আই আস্ট দ্য বয় এই যে আস্ট আস্ট যেহেতু এখানে রিপোর্টিং ভার্ব তাই আমরা সামনে নিয়ে এসেছি আই আস্ট দ্য বয় ইফ হি এখানে উইল থাকলে আমার কি কথা ছিল উইল থাকলে কি হবে উইল থাকলে উড হবে তাই না তো ইফ হি উড পান থাকলে কি কথা ছিল কাম থাকলে গো হবে গো হয়ে গিয়েছে অনেক সময় তোমরা বিভিন্ন বইতে দেখবে যে কাম থাকলে কামে রেখে দিয়েছে কান দিলেও হবে যেহেতু আমরা পড়েছি কাম থাকলে গো হওয়ার কথা তাই আমরা চেঞ্জ যেহেতু করব সেহেতু রুলস ওয়াইজ চেঞ্জ করে যাই তাই না ইফ হি উড গো টু মাই হাউস মাই হাউস টুমোরো তো আমরা পড়েছিলাম টুমোরো থাকলে কি হওয়ার কথা দ্য নেক্সট ডে হওয়ার কথা তাই না টুমোরো দ্য নেক্সট ডে অর দ্য ফলোইং ডে তো আমরা তার নেক্সট ইউজ করলাম I asked the boy if he would come to my house the next day. ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে তিন নম্বর রুলসে কি বলা আছে দেখো কোন বক্তার পর পর একাধিক উক্তি থাকলে অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাডেড থাকবে ফার্দার অ্যাডেড অলসো সেইড এগেন সেইড ব্যবহৃত হবে মানে কোন বক্তা মানে একজন বক্তা যে একজন বক্তা বারবার যদি কথা বলতে থাকে একটির পর একটি কথা বলতে থাকলে তখন কি করবে প্রথমে আমরা বলবো যে হি অ্যাডেড দ্যাট তারপর লিখতে পারো যে ফার্দার অ্যাডেড দ্যাট তারপর লিখতে পারো যে অলসো সেইড এগেন সেইড ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে লিখতে পারো যে 
যে এগেইন আস্ট অলসো আস্ট ফার্দার আস্ট সেটাও আমি লিখে দিব এখন তোমাদের সবাইকে আমি এই রুলসগুলো লিখে নেওয়ার জন্য একটু সময় দিলাম সবাই রুলসগুলো লিখে নেবে ঠিক আছে তারপর এখন আমরা শিখব ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা মানে একজন বক্তা পরপর একাধিক উক্তি থাকলে কিভাবে ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্সে কি লিখব ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অলসো আস্ট এগেইন আস্ট ফার্দার আস্ট হবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অলসো আস্ট এগেইন আস্ট ফার্দার আস্ট এইভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে তারপরে দেখো চার নম্বর রুলসটা কি আছে রিপোর্টেড স্পিচে যদি শুধু ইয়েস থাকে রিপোর্টেড স্পিচে যদি শুধু ইয়েস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটি স্ট্রাকচার ফলো করতে পারি সাবজেক্ট প্লাস রিপ্লাইড ইন দ্য এফারমেটিভ এই যে রিপ্লাইড ইন দ্য এফারমেটিভ এটা এই ইয়েস এর জন্য লিখব কি লিখবো ইয়েস এর জন্য আমরা লিখতে পারি কি রিপ্লাইড ইন দ্য এফারমেটিভ রিপ্লাইড ইন দ্য এফারমেটিভ সেক্ষেত্রে সাবজেক্টটা প্রথমে লিখে ফেলতে হবে তারপর লিখতে হবে ইয়েস এর জন্য রিপ্লাইড ইন দ্য এফারমেটিভ পাঁচ নম্বর রোজ কি আছে স্যার থাকলে অ্যাড্রেসিং অ্যাজ স্যার হবে স্যারের পরিবর্তে রেসপেক্ট ফুললি ব্যবহার করতে পারো অথবা উইথ ডিউ রেসপেক্ট স্যারের ক্ষেত্রে কি ইউজ করতে পারো রেসপেক্ট ফুললি ইউজ করতে পারো উইথ ডিউ রেসপেক্ট দিয়ে শুরু করতে পারো তারপর আল্লাহ জব গট মাই লাইফ আল্লাহ জব গট মাই লাইফ এগুলো যদি থাকে সোয়ারিং বাই আল্লাহ সোয়ারিং বাই জব সোয়ারিং বাই গট সোয়ারিং বাই মাই লাইফ এগুলো লিখতে পারো ঠিক আছে এই রুলসগুলো কিন্তু মনোযোগ সহকারে পড়বে এগুলো আমি অনেক ছোট ছোট করে দিয়েছি বিভিন্ন বইয়ে দেখবে কি অনেক হিউজ পরিমাণ কথা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে এখানে একদম ছোট ছোট করে লিখে দিয়েছি জানি তোমরা একটু পড়লে তোমাদের মনে থাকে ক্যাপচার করতে পারো ঠিক আছে সকলে এগুলো তুলে ফেলো তারপর কি আছে দেখো তারপর আছে ইনভার্টেড কমা এর বাইরের ফ্রেসটি সেন্টেন্সের শুরুতে বসবে ইনভার্টেড কমার বাইরের ফ্রেসটি এখন কথা হচ্ছে যে ফ্রেস কি ফ্রেস হচ্ছে খণ্ড বাক্য বা বাক্যের অংশ একটা খণ্ড বাক্য বা বাক্যের কিছু অংশ সেক্ষেত্রে কি হবে ইনভার্টেড কমা এর বাইরের ফ্রেসটি সেন্টেন্সের শুরুতে বসবে অর্থাৎ এক্সট্রা কিছু এক্সটেনশন থাকতে পারে এটা সেন্টেন্সের এক্সট্রা কিছু অংশ থাকতে পারে সেটার কি কোনো টেন্সেরও পরিবর্তন হবে না সেটার কোনো পরিবর্তন হবে না সেটা আমরা কি করব সেন্টেন্সের শুরুতে নিয়ে আসবো ইনভার্টেড কমা এর বাইরের ফ্রেসটি সেন্টেন্সের শুরুতে বসবে ওই এক্সট্রা ফ্রেস টুক টুকুকে সেন্টেন্সের শুরুতে বসিয়ে আমরা যেভাবে চেঞ্জ করার নিয়ম করেছি সেভাবে চেঞ্জ করে ফেলবো অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স অনেক সময় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের মতো আচরণ করে দেখা গিয়েছে কি একটা অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স কিন্তু লাস্টে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়া আছে সেটা থাকলেও আমি কি করব যেহেতু এটা অ্যাসাইটিভের মতো দেখা যাচ্ছে তবু এটা লাস্টে একটা কি কোয়েশ্চেন মার্ক আছে সেক্ষেত্রে আমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যেভাবে চেঞ্জ করি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা যেভাবে চেঞ্জ করি ঠিক সেই নিয়ম ফলো করব অর্থাৎ আজ দিয়ে শুরু করব ইফ লাগাব যেভাবে আমরা আর কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটিকে চেঞ্জ করতাম ঠিক সেইভাবে চেঞ্জ করে ফেলব রিপোর্টের স্পিচে থিঙ্কিও থাকলে রিপোর্টের স্পিচে যদি থিঙ্কিও থাকে সেক্ষেত্রে কি করব সাবজেক্ট বসাবো থ্যাঙ্ক বসাবো অবজেক্ট বসাবো সাবজেক্ট বসাবো থ্যাঙ্ক বসাবো অবজেক্ট বসাবো অর্থাৎ থিঙ্কিও থাকলে সাবজেক্ট থ্যাঙ্ক তারপর কি অবজেক্ট বসাবো তারপর কি আছে রিপোর্টেড স্পিচে গুডবাই থাকলে রিপোর্টেড স্পিচে যদি কেউ গুডবাই বলে অর্থাৎ গুডবাই থাকে সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট বেট অবজেক্ট গুডবাই সাবজেক্ট বেট অবজেক্ট গুডবাই ঠিক আছে এখন তোমরা কি করো এগুলো উঠিয়ে ফেলো এখন আমরা শিখব রিপোর্টেড স্পিচে গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড নাইট থাকলে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব এখন কি শিখবো রিপোর্টেড স্পিচে গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড নাইট থাকলে আমরা সেগুলোকে কিভাবে চেঞ্জ করব ইন্ডিরেক্ট করার সময় সবার আগে সাবজেক্ট লিখতে হবে ঠিক আছে সাবজেক্ট প্লাস উইস প্লাস গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড নাইট কি লিখবো ফার্স্টে কি লিখবো সাবজেক্ট তারপরে কি করব উইস কথাটা লিখবো তারপর গুড মর্নিং অথবা গুড ইভিনিং গুড নাইট আমার কোয়েশ্চেনে যেটা দেওয়া থাকবে আমি সেটাই উঠাবো ঠিক আছে সাবজেক্ট উইস তারপর কি গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড নাইট যেটা থাকবে আমি সেটাই বসিয়ে দিব ঠিক আছে সেখানে গুড আফটারনুনও থাকতে পারে তারপর এটা দেখো অনেক সময় রিপোর্টেড স্পিচে বাক্যের ছোট ছোট অংশ থাকবে অনেক সময় কি রিপোর্টেড স্পিচে বাক্যের ছোট ছোট অংশ থাকবে আমরা ইন্টারেক্ট করার সময় কি করব সেই ছোট ছোট বাক্যগুলোকে বৃহৎ বা বড় একটা বাক্যে পরিণত করে লিখব ঠিক আছে অনেক সময় 
রিপোর্টেড স্পিচে দেখবো ছোট ছোট বাক্য আছে সেই বাক্যগুলোকে আমরা কি করব একটু বড় করে লিখবো কিন্তু সেটা কিভাবে করব এ সেটাই তো সমস্যা তাই না এখন দেখো কিভাবে করবে আই সেই দা বুক সেলার আই সেই দা বুক সেলার হাউ মাচ আই পে ইউ সিক্সটি টাকা এরকম আছে তাই না আই সেই দা বুক সেলার হাউ মাচ আই পে ইউ সিক্সটি টাকা এখানে আমরা ছোট বাক্য কোনটা দেখতে পাচ্ছি এই যে সিক্সটি টাকা তাই না তো দেখো প্রথম থেকে আমরা কি করবো সহজ করে আসি আই আস দা বুক সেলার এখানে আস কেন হইল অবশ্যই সবাই জানো কেননা এখানে কোয়েশ্চেন মার্ক দেখে আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সেক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে চেঞ্জ কিভাবে করব আস্ট দ্বারা তাই না এই সেইডের বদলে কি লিখতে হবে ইন্টারোগেটিভে আস্ট লিখতে হবে আই আস্ট দা বুক সেলার হাউ মাচ আই শুড পে হিম ইউটা হিম হয়ে গেছে এখানে একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে তাই না যে হাউটা কেন হাউ হলো তাই না আমরা জানি যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ডাব্লিউ এইচ কোনো ওয়ার্ড থাকলে সেটাকে ইন্টারেক্ট করার সময় ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটাই বসবে ঠিক আছে আই আস দা বুক সেলার হাউ মাচ আই শুড পে হিম দেন এই সিক্সটি টাকার কথা তাই না সিক্সটি টাকা মানে ষাট টাকা দিব কি এরকম একটা তাই না এটা কি লিখেছি দেখো আই অলসো অথবা কি ফার্দার আস্ট হিম ইফ সিক্সটি টাকা উড ডু আই অলসো আস্ট হিম এটাও লিখতে পারো আবার লিখতে পারো আই ফার্দার আস্ট হিম ইফ সিক্সটি টাকা উড ডু এই উডোর জায়গায় তোমরা লিখতে পারো যে ইফ সিক্সটি টাকা উড ইনাফ এটাও লিখতে পারো তো দেখছো কিভাবে এই যে সিক্সটি টাকা এই ছোট্ট একটা সেন্টেন্সকে কিভাবে আমরা ইন্টারেক্ট করার সময় একটা বড় সেন্টেন্সে পরিণত করেছি তাই না লাস্ট এটা দেখো ডিরেক্ট স্পিচে যদি ক্রাইট মাচার্ট রিপ্লাইড আস্ট থাকে তবে ইন্টারেক্ট করার সময় এগুলোর কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ ক্রাইট মাচার্ট আস্ট এগুলো যদি থাকে সেক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না আজকে আমরা ন্যারেশনের যে রুলসগুলো পড়েছি তোমাদের কাজ হচ্ছে বাসায় তোমরা সেই রুলসগুলো খাতায় লিখে পড়ার চেষ্টা করবে এবং যেখানে বুঝবে না অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে কিন্তু ঠিক আছে আর তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে এই রুলসগুলো খাতায় লিখবে ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে প্যাসেজ ন্যারেশন শিখব তখন কি কতগুলো বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করব তাহলে কি একটি লাইনের পর আরেকটি লাইন কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলো আমরা বুঝতে পারবো এবং খুব তাড়াতাড়ি তোমরা বুঝে ফেলবে প্যাসেজ ন্যারেশন আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ